హై ఎవ్రీ వన్ సో అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లాస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ద గో టు స్టేట్మెంట్ ఓకే సో డెఫినేషన్ ఏంటో చూడండి ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద కంట్రోల్ టు ద లేబుల్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద గో టు స్టేట్మెంట్ గో టు స్టేట్మెంట్లో లేబుల్ అనే దాన్ని స్పెసిఫై చేస్తాం సో కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి లేబుల్ దగ్గర ఏదైతే రాసామో అదిగో ఆ లేబుల్ దగ్గరే కంట్రోల్ వెళ్ళిపోవాలి ఓకే దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద కంట్రోల్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ కంట్రోల్ లేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి లేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది గో టు స్టేట్మెంట్ పక్కనే మనం రాస్తాం సో ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ జంప్ బ్యాక్వర్డ్ జంప్ అని చెప్పి రెండు ఉంటాయి ఫార్వర్డ్ అంటే ఏంటంటే గో టు లేబుల్ అని చెప్పి రాసాం అనుకో మధ్యలో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ స్కిప్ అయిపోయి ఆ లేబుల్ దగ్గరికి కంట్రోల్ వెళ్ళిపోతుంది లేబుల్ దగ్గర ఏ స్టేట్మెంట్లు అయితే ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ చూడండి లేబుల్ ఉంటుంది లోపల స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి గో టు లేబుల్ అని చెప్పి వాడాం అనుకోండి మళ్ళీ లేబుల్ ఎక్కడ ఉందో ఎత్తుకొని అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి లేబుల్ ఎక్కడ ఎక్కడ జరుగుతుంది ముందు జరుగుతుంది సో దాన్ని ఏమంటే బ్యాక్వర్డ్ జంప్ అంటాం సో గో టు స్టేట్మెంట్ అనేది కనుక మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఫార్వర్డ్ జంప్ కానీ బ్యాక్వర్డ్ జంప్ కానీ యూజ్ చేయాలి బట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఈ గో టు స్టేట్మెంట్ అనే దాన్ని ప్రిఫర్ చేయము ఎందుకంటే దీనివల్ల కోడ్ అన్రీచబులిటీ అనే ఒక ప్రాబ్లం అరేజ్ అవుతుంది అంటే కొన్నిసార్లు కోడ్ లోపల ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ప్రోగ్రామ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే కోడ్ అన్రీచబుల్ కనుక అయితే అనవసరంగా దాన్ని యూజ్ చేయటం వల్ల స్పేస్ వేస్ట్ మెమరీ వేస్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ ఆల్సో వేస్ట్ అయిపోతుంది అందుకోసము మ్యాక్సిమమ్ గో టు స్టేట్మెంట్ని అవాయిడ్ చేస్తారు బట్ యాజ్ పర్ ద కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద గో టు స్టేట్మెంట్ లెట్ సి హౌ ద గో టు కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ సో ఇది ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి రైట్ ఏ సి ప్రోగ్రామ్ టు ఇలస్టేట్ ద గో టు స్టేట్మెంట్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ సో ప్రోగ్రామ్ అంటున్నాం కదా యాషింగ్ ఎస్టేవ్ డాట్ హెచ్ కానియో డాట్ హెచ్ వైడ్ మెయిన్ ఇందులో ఒక త్రీ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నా ఏ బి సి అని ఏని టూ టూతో ఇనిషియలైజ్ చేసాము బిని త్రీతో ఇనిషియలైజ్ చేసాము ఆఫ్టర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సిఎల్ఆర్ ఎస్సిఆర్ క్లియర్ స్క్రీన్ కోసం ఇక స్టేట్మెంట్ చూడండి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి రాశాను ఎడిషన్ కోసం గుడ్ నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సిలో ఏ రిజల్ట్ అయితే ఉందో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము పర్సంటేజ్ డి ప్లేస్లో ఈ సి ఈ పర్సంటేజ్ డి ప్లేస్లో ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏముందో గో టు ఎల్ వన్ సో గో టు ఎల్ వన్ అంటే ఎల్ వన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఈ లైన్లో ఎల్ వన్ ఉందా నో ఎక్కడ ఎల్ వన్ ఉందా నో ఎక్కడ ఎల్ వన్ ఉందా ఎస్ సో గో టు ఎల్ వన్ అని చెప్పాను కానీ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఎల్ వన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఎల్ వన్ దగ్గర ఏముంది సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటు బి ఏ ఇంటు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ డి ఇక్కడ వచ్చే రిజల్ట్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్పి ఉంది అంటే గో టు ఎల్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ప్రతిసారి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఈ మధ్యలో రాసిన సబ్ట్రాక్షన్ లాజిక్ వేస్టేగా ఓకే ఇది ఎప్పటికీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏం పెట్టి రాయలేం మనం అంటే ఒక కండిషన్ పెట్టి కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఎల్ వన్కి వెళ్ళు అని చెప్పన్నాం అనుకో కొన్ని సార్లు ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బట్ కండిషన్ ఏం రాలేదు కాబట్టి ఎవ్రీ టైమ్ కంట్రోల్ గోస్ టు ద ఎల్ వన్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్రీచబుల్ కోడ్ దీన్ని ఏమంటారంటే అన్రీచబుల్ కోడ్ ఓకే సో ఇలాంటి వాటిని ఎలిమినేట్ చేయటం వల్ల మన కోడ్ని మన ప్రోగ్రామ్ని ఆప్టిమైజ్ చేసినట్టు అవుతుంది సో ఇక్కడ చూద్దాం గో టు ఎల్ వన్ అనగానే ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది కంట్రోల్ ప్రింట్ ఎఫ్ సో ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూడండి ఫస్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ అవుట్పుట్లో ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఇది ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది ఇది ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది ప్రింట్ ఎఫ్ a star b is equals to 2 into 3 is equal to 6 ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ అంటే మధ్యలో ఏ స్కిప్ అయింది ఇదిగో ఈ పార్ట్ స్కిప్ అయిపోయింది ఎందుకంటే గో టు ఎల్ వన్ అన్నాము కంట్రోల్ ఎల్ వన్ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఈ మధ్యలో ఉంది స్కిప్ అయింది దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ 